，你好，阿姨。啊？哦，是个小姐姐啊，不好意思啊，看错人了。你谁呀、啊？哦，我是来这边旅游的，然后路过这里嘛，就是看到你在这儿割草，所以过来打个招呼。哦。你这个草是哥来给牛吃的吗？那不是给牛吃的，难道给你吃啊？<笑>哦，你家喂了这么多牛啊？啊、嗯。哦，那你现在吃过饭了吗？没有嘞。还、啊、没有啊？好、哦，刚好我也没有。你家住到哪里的？在上面山上。哦，呃，方不方便去你家里吃点饭了？啊，我家没什么好吃的。有土豆吗？土豆有啊。哦，我就吃点土豆就好了，我不挑食的。好吧，那你等一下嘛，我把草割完了，我们就回去嘛，好吧？哦，这样啊。嗯，好的好的。走吧，跟着路往上走。这重不重啊？不重。我看你的年龄也不大吧？二十多岁了。二十多岁啊？啊、嗯。没有出去打工吗？没有。现在我爸妈身体不好，年龄又大了，所以在家里面照顾他们呢。哦，这样，没想到你还是个孝女嘞。哎，小姐姐，你叫什么名字啊？我叫我叫小龙女。小龙女啊？啊、嗯。哦。你叫啥名字啊？啊，我姓杨，大名一个过字。骗子吧？还过字呢？啊、哦，可以开玩笑的，我我姓王，你叫我王哥。哦、啊，你真是小龙女吗？是啊。那你山上有绝情谷吗？那必须的，我就是养养小蜜蜂的，养的玉玉蜂，翅膀上还有字儿了，等会儿给你看。哦、你家还养小小蜜蜂啊？嗯、啊，对，王哥，哎，这就我家了。哦，这是你家。对，爸爸，回来了。这个是叔叔是吧？啊，对，先跟叔叔说一下。没事，我爸很好说话的。哎，叔叔你好。啊，来了。啊。待会儿走了。要得要得。这个说他说的太过了，过来旅游的。哎，走到我们这儿来了。到屋里来坐嘛。好。坐一下。哎，我们。家里条件不好啊，你别嫌弃啊。没事，我也是农村出来的。哎呦，那你坐一下吧。好的，谢谢，谢谢哈，谢谢。好，来喝杯水啊。好的，谢谢你啊。有点烫哦。哦，好。那王哥，你先在这坐一会儿，我去摘点菜过来。不用了，吃点土豆就好了。没事，我就少摘一点。哦，那我跟着你去看一下吧。好嘛，那走吧。好。小龙女，啊，这些菜都是你家自己种的是吧？哇，你们这里真的是靠山吃山了。嗯，对呀、啊，你在农村里面嘛，啥都要得自己种。你啥子东西你不自己种点儿，你去买的话，上街你知道太远了。我们这里到下面公路都要那么远呢。哦，哎，小龙女、嗯，走吧走吧，你看你衣服都打湿了。没事，回去我们弄点火烤一下就行了。哦，那好吧，可以了，可以了，嗯、吃不了那么多的。好，你那边。好的，好的。哎，小龙女，你干嘛？我们取块腊肉吃，反正家里也没啥招待你的。不用了，就是我们随便吃点土豆就好了。哎哎呀，没事没事，你做你的事，你不管你不管。哎呀，太麻烦了，真的。没事。哎，小龙女，哎，你们村的年轻人应该也不多了吧？嗯，对，年轻人现在基本上都很少，都大都大部分出去打工了。哦，那你能留在村里面发展也挺挺难得的啊。哎，那没办法嘛，现在父母身体也不是很好，然后我现在在养蜂嘛。养了几十桶小蜜蜂，然后自己还种了十几亩的，呃，羊舍，反正自己搞农业嘛，慢慢来。哦，那干农业还挺辛苦的啊。对呀、啊，干农业是很辛苦，但是，嗯，我也想通过就是自己，然后把更多咱们山里边的好东西
分享给我们嗯叔叔阿姨们嘛。然后呃，再说了，干农业的话，我们像我们这年轻人再不干的话，等我父母那一辈他们都老了的话，就没有人会干这些了，到时候田地都荒芜了。嗯，说的很对，那你要加油啊！就是得加油啊！哎，小龙女，嗯，呃，你家就你跟爸爸在家吗？对，我妹妹在上学，然后我妈妈的话在山上养蚕，一般的话很少回来。哦，怪不得。是呀，我要跟我妹妹上学，然后还想把。父母的这个居住环境啊，都改变一下嘛，所以呀，加油了。啊，我相信你一定可以的啊。谢谢啊。小龙女。啊。王哥，吃饭啦。好的，好的。叔叔，吃饭了，吃饭了。是吧？好，辛苦你们了。好。好，要得。呃，那个阿姨呢？阿姨，要不叫阿姨过来一起吃吧？我妈在山上，她离这里远得很啊。哦，在山上、啊。对，山上的话，我们有住的地方，然后也有也有吃饭的地方，她自己在山上煮饭。哦，就是为了养蜂是吧？对。哦，那一起吃吧，一起吃吧。啊、你坐吧，坐吧。好好好、嗯。叔叔，辛苦了，多吃一点啊。啊好。啊，你有几个女儿了？两个。啊，要不要招上门女婿啊？招啊！招啊！那我给你介绍一个，好不好？好好好，好吧。啊，叔叔说，我给你介绍一个上门女婿啊。<笑>啊，叔叔，小龙女，我吃饱了，你们慢慢吃啊。你再吃一点吗？我这吃饱,吃饱了，吃饱了，吃饱了，吃饱了。吃饱啊！吃饱了，我先出去一下啊。嗯，好。好小龙女，小龙女。啊。呃，我这边有事，我就先走了。你再玩会儿呗。不了不了，我有时间我再过来看你们啊。那好嘛。啊，今天非常感谢你的款待。啊、没事，不用客气啊。那我走了啊，叔叔再见啊，叔叔。那你稍微等我一下，啊、你等我一下。再见再见，不用了不用了。怎么了？一块腊肉拿上吧。不用了，你拿上吧，你拿上，我们自己家做的也没事。呃，是这样的，就是说我也不煮饭，你那个就放在你家自己吃吧。嗯，哎，好，有有时间我过来，你做给我吃。好，拜拜哈、嗯，好吧，好吧，拜拜。那你慢点啊。好，你好，阿姨。啊？你是干嘛的？哦，不好意思啊，小姐姐，我认错人了。呃，请问一下，你家在哪里啊？我家就在那下面，啊，有什么事吗？哦、呃，我是来这边旅游的嘛，然后我身上的水喝完了，可不可以去你家喝点水啊？嗯，可以，但是我现在在干活，你能等我一下吗？我在摘点桑叶。哦，摘桑叶啊？对，可以啊。你这个摘回去干嘛？摘回去养蚕的。养蚕了？嗯。哦，我看你们这边满山遍野的桑叶都是，好像家家户户都养蚕是吧？对，嗯。哦，那好吧，那你先摘吧，没事，我也不着急。嗯、呃，行，那我先再摘一点，我们就回去喝水。好的，好的，好的。嗯，到时候我们回去了吧，差不多了。哦，你这还没摘满呢。没事，家里面还有一些，先回去喝水。啊，那好的，好的，辛苦你了啊。大哥，你进来吧，这就是我的家，家里可能有点乱，你别嫌弃哈。不会，不会。来，大哥，你先这里坐，我们马上就要吃饭了。哦，不用那么麻烦了，小妹妹。嗯，没事的，没事的。家那个山里人的话挺随意的，就吃个便饭。我妈在坐，我去看一下。哦，那我也跟你去看一下吧。大哥，这就是我妈妈。你好，阿姨。辛苦。要得，要得，要得。啊，辛苦你了，辛苦你了。没事，没事，回去到我们家来就吃点便宜的饭。好好，要得，要得，好，好。哎，小姐姐，你这选的是什么？这个嘛，这个是桑葚干。这个是可以吃的吗？嗯，可以用来泡水喝。哦，还不知道你叫什么名字嘞？我叫小丽。啊，我姓王，你叫我王哥啊。好的，王哥。哎，我看你年龄也不大，应该还在读书吧？嗯，我都大学毕业两年了。哇，那你还读过大学啊？嗯，是。那你怎么不出去上班了、啊嗯？由于身体的原因的话，我现在没法上班了，王哥。你怎么了？嗯，生病了，然后的话一直透析三次
。透析三次啊，你这个是糖尿病吗？不是，是肾衰竭尿毒症。哦，这么年轻得这个病太可惜了。嗯，我也不知道，可能老天再给我开一个很大的玩笑吧。哦，这样子啊，不好意思啊，小姐姐，揭揭开你的伤疤了。嗯，没事的，王哥。其实这些事情呢，已经都过去了，然后现在的话，我慢慢的也看开了。哦，那你这个透析费用贵不贵啊？透析费用的话，对于我们这个家庭也看到了，也确实挺困难的，一年也要花一万多。那现在就是靠爸爸妈妈来照顾你是吧？嗯，其实我爸的话，嗯，去年在山上砍柴也摔了骨折了，然后现在的话就靠我妈一个人，然后来维持家里面。嗯，他也接近快六十了，然后也挺不容易的。呃，王哥，你先坐一下，然后饭快熟了，我去给你盛饭。啊，没事没事啊，辛苦你了。没事。呃，王哥，你坐下来吃饭嘛。哦，好的好的。哎，你的手怎么了？我这个手的话是透析针扎的。哦，这样的，那叫叔叔阿姨一起过来吃嘛。呃，好好好。啊，小弟，那我吃完了，我我先出去一下。呃，再吃一点嘛，王哥。不吃啊，不吃啊，叔叔阿姨，你们慢慢吃啊。嗯、哦，好好好好好。小丽，呃，那我这边有事先走了。再玩会儿呗，文哥。不了不了，我我这边还有事，我先走了。那你等一会儿，我把这个三寸杆带一点回去。哦，这个这个是三寸杆是吧？对对对，三寸杆。你留着自己吃嘛。嗯、呃，没事，我们家还有，你带一点回去，自己种的，不值钱。哦、呃，那个太不好意思了。没事没事，文哥。啊、哦，那那那那好吧，那好，那非常感谢你啊。那我就先走了啊。嗯，好，拜拜。拜拜。